Hi guys, I am ready to go to the so, in the coaster, we have to use the first one. So, we have to use the red color yarn. That is why we have to use the stitch marker. If you are a beginner, stitch marker is easier. That is why you scissor. needle. use the needle. Uh, I am using 3mm plus cotton thread So I am using this one So now I am using the center of the yarn I am the color of the center slip knot first slip knot I am using a video I am using uh, and the video on the flash pan ring, you and Angabe path conga slip knot porticator or thirty chain stitch number portugal. So, Pandana thirty chain stitch porter, okay? So, a single crochet and the uh, chain stitch on look every port no terry no now slow water now and the other video panir ke other on look and namal link or room path conga a single crochet explain many potter ke so other la terry un other long look panna terry un jolly in the video panra um even the thirty chain stitch no potter go the second row port the canna panana extra over chain one bunny second chain from the hook first chain with it and that chain la amanda or a single crochet button so it's on the second is the first is so you can either learn the marker stitch marker portrait So, in the Madri full lining on the single crochet panano. So, I'm panatheryun and again the single thread dolia will love it. Edith the panano yarn olia will love it. Yarn over, render loop, yarn over, render the gula, love it. Yarn over, render loop. This is the full end of the last stitch. This is the same as single crochet, single chain, turn, second chain from the hook. This is the stitch marker. mark and the end of so, the end of the end of the end of the end so, we will cut the stitch and the last stitch. So, we will cut the fabric. We will use the fabric. We will use the border. So, we will use the same thread. Wear a different uh, color thread use pani panala. Na same thread la first time abdi panala naongle ke kani kare jotti. So adi ke ina panala na. The madre chain stitch pani turn pani kong. Ipan madre 
இந்த ஹோல் இது ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷியாக பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எண்டு வேறு பண்ணிக்கோங்க அது வேறு பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த எண்டு வேறு பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இந்த லாஸ்ட் ஸ்டிச் இருக்குல்ல இந்த லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் நம்ம மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணணும் ஏன்னா இந்த பார்டர் வந்து இப்போ டேர்ன் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த இருக்குல்ல இந்த வீல மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா அழகாக டேர்ன் பண்ணுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணி இப்போ இந்த சைடில் நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணணும் இந்த இந்த பார்டரில் ஸோ அதை எப்படி பண்ணணுன்னா இப்போது இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்ல ஈவன் எஜ்ஜே இருக்காது உங்களுக்கு எங்கே வந்து ஹுக்காக விடணும்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மூணு டேர்னிங் சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிவிட்டு எந்த சைடில் ஏ இந்த இந்த உங்களுக்கு ஒரு ஹோல் தெரியுதுல்ல எங்கெல்லாம் அந்த ஹோல் தெரியுதோ அங்கெல்லாம் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஹோல் தெரியுது ஸோ இப்போ நான் இதுக்குள்ளாடி ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன ஒன்று தெரியுது ஸோ இதுக்குள்ளாடி டூ ஸோ என்ன ஒன்று ஸோ அப்படி உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் அந்த நேச்சுரலாக ஒரு ஹோல் மாதிரி தெரியுதோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே பார்டர் போட்டுருங்க பார்டர் போடாமலே விடலாம் நான் பார்டர் போட்டிங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதுதான் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கெல்லாம் அந்த ஹோல் தெரியுதோ அங்கெல்லாம் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எண்டு வேறு பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த எண்டு வேறு நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணியாச்சு இப்போ அதே மாதிரி இந்த எண்ட்லேயும் இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த இது பேட்டர்ன் பண்ணும்போது செயின் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல அந்த த்ரெட் இது ஸோ இப்போ இந்த கேப்பில் நீங்கள் வந்து மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் மூணு ஸோ இப்போ மூணு சிங்கிள் க்ரோஷ் போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம இந்த எண்டு வந்து இந்த லூஸ் எண்ட் யான் முதல்ல கொஞ்சம் விட்டு செயின் பண்ணியிருந்தோம்ல இதை எப்படி நம்ம மறைக்கணும்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈவன் எஜ்ஜாக தான் இருக்குது ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கும் ஒரு 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 யானை உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் பண்ணதுக்கு சாரி பண்ண பார்த்திங்கன்னா தெரியுதுங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த இந்த யானுக்குள்ளே நீங்கள் விட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணாலே உங்களுக்கு ஈவனாக வந்துடும் பார்டர் நீங்கள் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணுன்னா இந்த த்ரெட்டை நடுவில் எப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இது வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு விட்ட த்ரெட்டு விட் இதை மேலே பிடிச்சிட்டு இதை இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சை நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுங்களா இப்படி இது வழியாக விட்டு இந்த நூல் வந்து நடுவில் இருக்கணும் வச்சு 
yarn over to the single crochet so ipdi in the nula chut in the nula chutti chutti namma vande or single crochet pannu so idu one eh innor thara kaanikken idu nadula iruka ipa adutha stitch vande idu so ninga paathina theriyo or overlap mari irukku ungalku overlap madri so in the vertex la abdi vittu eduthu single crochet so ipa adutha adutha adhe mari indha adu thaniya potradinga ipdi thani idla potingina adu vandu or mari ota vandu asingama irukum நல்ல இந்த ஓவர்லாப் மாதிரி ரெண்டு நூல் அப்படி சேர்ந்துருக்குல்ல அதுக்குள்ளாடி விட்டு இப்படி எடுத்து சிங்கிள் க்ரோஷே நிறைங்களா இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே விட்டு இப்படி எடுத்து இப்படி இந்த எண்டு வர அந்த மாதிரி சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஞ்சோண்டு அந்த யானின் த்ரெட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து உள்ளே வச்சே நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ இதை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம மறைச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த லூஸ் அண்ட் த்ரெட்டே உங்களுக்கு தெரியல பார்த்தீங்களா இப்படி ஃபுல்லாக வச்சு நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணதால உங்களுக்கு இப்போ அந்த த்ரெட்டு தெரியல யானை ஸோ இப்போ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கடைசி ஸ்டிச்சுக்கு வந்துட்டோம் இந்த கடைசி ஸ்டிச்சில் அதே மாதிரி என்ன ஒரு மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஒன் மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே தானே டர்ன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம முதல்ல இந்த சைட் பண்ணோம்ல இந்த அன்ஈவன் எஜ்ஜுக்கு எப்படி எஜ்ஜிங் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இந்த சைடு அன்ஈவன் எஜ்ஜுக்கும் நம்ம அதே மாதிரி சிங்கிள் க்ரோஷே எஜ்ஜிங் பண்ணணும் மறுபடியும் காண் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணோம்னு ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வந்து நம்ம போட்டாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஓட்டையில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒரு ஓட்டையில் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஹோல் இப்போ அடுத்த ஓட்ட தெரியல இதில் ஒன்று இந்த ஒன்று தெரியுதில்ல இதில் ஒன்று அடுத்த ஓட்ட இப்படி சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணி இந்த அதே மாதிரி இந்த எண்டு வர பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இதில் இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ இப்போ இங்கே ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே வச்சு தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நம்ம வந்து மேலே உள்ள பார்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதனால் இப்போ நம்ம இந்த கேப்பில் யூஸ்வலாக மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே எஜ்ஜில் போடுவோம் இந்த கேப்பில் மட்டும் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே எஜ்ஜிங் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இது வழியாக இது வழியாக இந்த யானை எடுத்து அதுக்கப்புறம் இந்த லூப் வழியாக வெளியில் எடுத்துடணும் ஸோ சிசர் வச்சு வெட்டிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த யானை வெட்டிக்கோங்க இந்த த்ரெட்டை 
Little thing in there. காணிக்கிறேன் பாருங்களும் சிங்கிள் க்ரோஷே ரோ பண்ணி டேர்ன் பண்ணாலும் அது பண்ணாண்டா நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ரோஸ் முடித்த உடனே அந்த யானை வெட்டி இந்த மாதிரி சீல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வேறு கலரை வந்து அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் இதே மாதிரி சிங்கிள் க்ரோஷே பார்டர் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து என்ன இதுக்கு மேலே நான் வந்து பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஏன்னா வேறு கலர் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த சைடு வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் அதான் சேம் கலர்லேயே பார்டர் கொடுத்துட்டு அந்த பார்டருக்கு மேலே வேறு கலர் நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அது எப்படின்னு இப்போ காணி காட்டுறேன் ஸோ இது நீங்கள் எப் எந்த எங்கேருந்து வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இன்னொரு யானை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த கார்னர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மூணு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணியிருந்தோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ நடுவில் உள்ள இதுலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இந்த யா இந்த யானை வந்து இங்கே பின்னாடி இருந்து தச்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்போ இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுடலாம் இந்த யானை பிடிச்சிக்கோங்க பின்னாடி பிடிச்சிட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணியாச்சு ஸோ இது உங்களுக்கு டைட்டாக இருக்குன்னா பின்னாடி இழுத்துக்கலாம் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஆஸ் யூஷுவல் சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ நம்ம முதல்ல பண்ண மாதிரியே இந்த யானை நடுவில் வச்சுக்கிட்டு இந்த யானை சுற்றி நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த யானை வந்து உங்களுக்கு மறைஞ்சிரும் அது நீங்கள் தனியாக ஊசி வச்சு உள்ளே தைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் இதை யானை அப்படியே வச்சு நம்ம வந்து எப்பவும் பண்ணுற சிங்கிள் க்ரோஷே ரெண்டு இதுக்குள்ளே விட்டு இந்த யானை வந்து நடுவில் வச்சு இந்த யானை சுற்றி சுற்றி நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த ரவுண்டாக இங்கே வேறு பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த இந்த சைடு ஃபுல் இந்த சைடு ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணி இந்த சைடு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இந்த லூஸ் எண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த லூஸ் எண்டையும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து உள்ளே வச்சு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிடணும் ஸோ அதே மாதிரி உள்ளே சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிங்கன்னா அந்த நூல் இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த நூலையும் நடுவில் வச்சு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு இந்த எண்டு வர பண்ணிடலாம் ஸோ இது இப்போ இந்த எண்டு வர வந்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு போட்டோவில் அந்த சிங்கிள் க்ரோஷே இது இல்லை இந்த இதுக்குள்ளாடி நம்ம 
ஹுக்கை விட்டு இதை எடுத்து இந்த லாஸ்ட்டுக்குள்ளே அப்படி விட்டு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை கட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ நம்ம கடைசி அதை முடிக்கலால நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல்ல விட்டு அந்த லூஸ் ஹேண்ட் கொஞ்சம் இதுதான் பேக் சைடு பேக்கில் அவங்களுக்கு எப்படி தான் இருக்கும் பார்க்க பின்னாடி எப்படி இருக்குது முன்னாடி எப்படி இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் யானை இப்படி நீண்டிட்டு இருக்குல்ல இது நீங்கள் ஒரு சிஸ்டர் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி இழுத்திங்கன்னா உள்ளே மறைஞ்சிடும் அதே மாதிரி இதுவும் எக்ஸ்ட்ரா பீஸு கட் பண்ணி ரொம்ப இழுத்து ரொம்ப கட் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி இழுத்திங்கன்னா உள்ளே இதாகிடும் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இந்த யானை இருக்குல்லாங்க இதை நம்ம இந்த நீடலில் வச்சு இது உள்ளே வந்து நம்ம வந்து தைக்கணும் ஸோ இதுக்கு பெரிய ஸ்டிச்சிங் கிளாஸ்லாம் தேவையில்லை அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்டிச் தான் பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் இல்லை பேசிக்காக இந்த நூல் வெளியில் வந்து தெரியக்கூடாது ப்ளஸ் இந்த நூல் வெளில தெரிஞ்சிட்டு இருந்தால் அது வந்து கலந்துடும் அதனால் நம்ம வந்து இதை சும்மா உள்ளேயும் உள்ளே வெளியில் அப்படி பண்ணால் போதும் சும்மா அப்படி உள்ளே விட்டு நீங்கள் எதுக்கும் சும்மா இப்படி ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க ஒரு ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு சும்மா உள்ளே வெளியில் அப்படி இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி போய்க்கோங்க அப்புறம் பின்னாடி இப்படி பேசிங்க இந்த நூல் வந்து அவுந்து வரக்கூடாதுங்க அதுக்கு தான் அதுக்கு தான் இந்த இதை வந்து வீவின் பண்ணணும் முன்னாடி அப்புறம் பின்னாடி இப்படி பண்ணிட்டு கட் பண்ணிடலாம் இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் மேட் வந்து ரெடி இது நம்ம ஹேண்டு ஹேண்ட் ஸ்டிச் பண்ணதால் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம அது வந்து ஒவ்வொரு டென்ஷன் நூல் அப்படி வித்தியாசம் ஆகும் அந்த இதை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் இதை வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் நனைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எஜ்ஜை வந்து நீங்கள் ஒரு பின் வச்சு குத்தி அப்படி காய வச்சிங்கன்னா அந்த ஷேப் வந்து அப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயராகவே இருக்கும் ஆனால் எனக்கு இந்த ஷேப் போதும் ஸோ அதனால் நான் இது இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் மேட்டு ஸோ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த இது பிடிச்சிருந்துன்னா பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்தேன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறுபடி உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது நான் இன்னும் கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கு வேணால் தனியாக வீடியோ ஏதாவது எடுக்கேன் மற்றபடி இது பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாய்